हेलो एवरीवन वेलकम टू बिलासपुर आई एस अकेडमी एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल डिस्कस अबाउट योर टेस्ट नंबर वन तो आपका ए का टेस्ट नंबर वन हुआ हमारा ए वाला उसको डिस्कस करेंगे जहां पर हमने आपका सिलेबस रखा था तो एक तो आपका छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री और जोग्राफी वगैरह पार्ट थी जी पे और एक पार्ट हमने रखा था आपका जो पर्टिकुलर पर्यावरण आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड था उससे हमने क्वेश्चंस दिए थे और देखते हैं आपका पहले टेस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया कई लोगों ने बहुत लोगों से क्वेश्चन हो नहीं पा रहे थे सी आइडिया ये है टेस्ट का कि आपको ठीक है आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो हम आपको देंगे ही देंगे पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हम फ्रेम कर रहे हैं जबकि आपका पेपर का एक लेवल भी अच्छा हो और दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसे भी फ्रेम करें जिस क्वेश्चन से हम आपको पढ़ा सकें और आपको बहुत सारे छुपे हुए आइडियाज़ दे सकें आपको नॉलेज दे सकें ताकि इस क्वेश्चन के थ्रू भी आपके सिलेबस को कवर किया जाए क्योंकि आप पढ़ेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपी हुई होंगी जो आपको दिखेंगे नहीं आपको सिलेबस के ऊपर बट क्वेश्चन करते समय आपको वो क्या करती हैं प्रॉब्लम करती हैं तो उस एरिया को खोज हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ताकि क्वेश्चन के थ्रू हम आपको एक अच्छे तरीके से गाइड कर सके चलिए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग देखेंगे आपका जो पर्यावरण रिलेटेड इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन था उसके डिस्कशन सबसे पहले करते हैं और उसको समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके आए थे तो आपका क्वेश्चन नंबर वन था ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर इनमें से कौन सा आपका क्या नहीं है एक प्राकृतिक आपदा नहीं है ये वर्ड को आपको देखना था जो नहीं है कहीं भी कभी क्वेश्चन में छुप जाता है तो इसका आंसर क्या है हमने दिया था आपको परमाणु विस्फोट वनों की कटाई जंगल पे आग और बिजली मतलब आपकी बिजली नहीं होगी ये आपकी ठंडा स्ट्रॉम जो आंधी और वो तूफान चलती है वो होंगी तो लाइटनिंग तो आपका आंसर क्या होता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मतलब परमाणु विस्फोट क्योंकि न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं या ये सारे बनते हैं जो भी न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है वो कौन करता है मैन मेड होते हैं या ह्यूमन के द्वारा किए जाते हैं ना कि ये क्या है एक प्राकृतिक आपदा है सो इसका आंसर क्या होता है ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन क्वेश्चन नंबर टू जो कि आपका क्या था इन इंडिया सुनामी वार्निंग सेंटर आपके भारत में सुनामी का जो चेतावनी केंद्र है वो कहां पर है तो वो कहा है आपके हैदराबाद में डायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें से कुछ फैक्चुअल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग सेंटर जैसे सुनामी का है फ्लड का है तो अगर आ, हमने आपसे सुनामी पूछा तो आप क्या करेंगे फ्लड का भी देख लेंगे फ्लड सेंटर्स कहां पर हैं इस तरह से अलग अलग आपदा के अलग अलग सेंटर्स हैं जो कि आपको बता दी जाएंगे अब आगे चलकर एक पीडीएफ बनाकर दे देंगे उसमें तो उससे भी आप पढ़ लेंगे और खुद भी अगर सर्च करके पढ़ना चाहे तो इसको डायरेक्ट पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल इनमें से क्या आपके आपदा प्रबंधन चक्र के घटक नहीं है ठीक है तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा जो देखिए अगर हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट को समझते हैं तो कुछ इस तरह से उसका एक साइकिल बना हुआ है ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं इस तरफ जो है इसको बोलते हैं प्री डिजास्टर मतलब आपके आपदा से पहले और इस तरफ आपका देखते हैं पोस्ट डिजास्टर आपदा के बाद ठीक है तो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये दोनों को देखेंगे डिजास्टर से पहले आपदा से पहले और आपदा के बाद को समझेंगे और ये वो सिचुएशन मानते हैं कि यहाँ पर आपको आपदा ने हिट किया है तो आपदा आने से पहले हमें क्या क्या करना होता है सबसे पहले एक को बोलते हैं हम लोग मिटिगेशन मिटिगेशन मतलब वो होता है ताकि आपका आपदा आ ही ना ऐसा कुछ करना पड़ा नेचुरल डिजास्टर वो आएगा ही आएगा पर मिटिगेशन में हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि आपदा को रोक सकें या उसके अगेंस्ट हम कितने बैरियर लगा सकें दूसरा कि ये फिक्स है कि आपदा आएगा ही आएगा तो हम क्या करते हैं उसके लिए प्रिपेयरनेस करते हैं प्रिपेयरनेस ठीक है तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या था तैयारी जो तैयारी है वो हाँ बिल्कुल आपदा से पूर्व होगी उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हुआ आपदा ने आपको हिट किया आपदा हिट करने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं रेस्क्यू करते हैं जो भी लोग इधर उधर बिखरे पड़े हैं जिनको भी क्षति पहुंची है उनको सबसे पहले क्या किया जाता है रेस्क्यू उनको वापस लाया जाता है वहां से साथ ही साथ रेस्क्यू के साथ साथ आपका क्या होता है एक टीम होती है एनडीआरएफ की और वहां से पूरा का पूरा कॉर्डिनेशन होता है जिसमें लोग क्या करते हैं रेस्पॉन्स ठीक है तो आपके क्या की जाती है प्रतिक्रिया की जाती है तो आपके क्वेश्चन में प्रतिक्रिया भी थी और साथ ही साथ जितना भी यहां पर लोगों को डैमेज हुआ है वो सब तो उनको सबसे पहले क्या गया था रिहेबिटिलेशन मतलब उनको आपके जो भी उनके घर में जहां भी वो रहते थे तो उनको वापस वहां पर क्या किया जाता है पुनर्निवास उनका कराया जाता है और उसके लिए वो क्या करते हैं विनिर्माण ठीक है विनिर्माण पर हम लोग यहां से क्या दिया था कंस्ट्रक्शन वो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा वहां पर क्या होगा रिकंस्ट्रक्शन ठीक है तो रिकंस्ट्रक्शन इसका एक घटक है पर कंस्ट्रक्शन उसका एक घटक नहीं है और क्वेश्चन ने पूछा था क्या नहीं है तो आंसर क्या होगा आपका रिकंस्ट्रक्शन तो आपके देखिए कौन कौन से हैं मिटिगेशन होते हैं प्रिपेयरनेस होते हैं आपका रिस्पांस होता है रेस्क्यू होता है रिहेबिटलेशन होता है और यहां पर हमने बाकी सारे घटक दिए तो इस तरह से आपको कहीं जाकर क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है तो यहां पर आप पूरे के पूरे चीजों को समझेंगे तो ये क्या था आपका डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल चलिए अगला
करेंगे ठीक है मिथेन आइसोसाइनाइड या उसी को बोलते हैं मिथेन कार्बाइड जो कि भोपाल गैस भोपाल ट्रेजेडी के लिए था उसके बाद ये जो आपका मस्टर्ड गैस है और ये जो सरीन गैस है ये एक ही गैस का नाम है ये मोस्टली क्या है ये एक केमिकल वेपन है ठीक है आजकल बहुत चल रहा है न्यूज में केमिकल वेपन तो ये दोनों क्या है केमिकल वेपन है सीरिया में सीरिया में रिसेंटली इसको यूज किया गया था वहां पर जब अटैक हुआ था तो तो सीरिया में ये केमिकल वेपन यूज हुआ था जिस केमिकल वेपन का नाम था सरीन गैस या मस्टर्ड गैस पर जो आपका विशाखापट्टनम में जो गैस आया उसका नाम क्या है स्टाइरीन ठीक है स्टाइरीन गैस एस टी वाई आर ई एन ई स्टाइरीन गैस जो है ये गैस का रिसाव हुआ था और इस गैस के बारे में आप लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना ठीक है ये एक प्रकार का पॉलीमर है जो कि आपको क्या होता है चेन रिएक्शन होता है जैसे ये हवे में जाता है तो इससे एक क्या होता है चेन रिएक्शन फैल जाता है जिसके कारण ये गैस बहुत ज्यादा ही आपके लिए डिवास्टेटिंग होता है मोस्टली ये पेट्रोलियम और उसकी रिफाइनरीज के आसपास इस गैस का प्रोडक्शन किया जाता है ठीक है तो आपका आंसर क्या होगा स्टायरिन गैस इस तरह से थोड़ा सा करंट अफेयर इंक्लूडेड भी करते चलना अपने टॉपिक्स में क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अभी आपका रिसेंटली बहुत सारे हमने देखे क्या आपके साइक्लोन यानी कि आपके चक्रवात आ रहे थे और चक्रवात को हमने पूछा है रिसेंटली जो भी तो आपका मैच द फॉलोइंग था कि कौन सा चक्रवात किस क्षेत्र में आया है अम्फान अगर अम्फान को देखेंगे तो आपका क्या था ये पश्चिम बंगाल में बिल्कुल रिसेंटली आया था निसग निसग आपका महाराष्ट्र जो अभी दो साइक्लोन आए थे ये दोनों थे ठीक है वायु आपका गुजरात पे आया था और हुद हुद आपके उड़ीसा पे आया था तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका आंसर क्या है आपका आंसर डी होगा सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये चक्रवात को ठीक है ये जो आपका क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं तो ये चक्रवात के लिए मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेंगे तो ये तीनों कंडीशन को याद रखना है कम से कम वहां पर किसी भी जगह में चक्रवात बनने के लिए वहां का सी सरफेस टेम्परेचर मतलब पानी के जो समुद्र के पानी के ऊपर का 60 से लेकर सौ हंड्रेड इस मीटर तक का जो डेप्थ है शुरू के साठ मीटर है या वहां तक का वहां का जो टेम्परेचर वो कम से कम सत्ताईस डिग्री छब्बीस या सत्ताईस डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ अगर देखेंगे तो उस जगह पे आपका कोरियोलिस बल जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि ये कोरियोलिस फोर्स होगा तभी क्या होगा वहां पे हवा घूमेगी और उस जगह पे अगर इतना ज्यादा गर्म होगा तापमान तो वहां पर क्या बनेगा लो प्रेशर तो उस जगह में क्या होता है निम्न दाब का क्षेत्र होता है तो निम्न दाब का क्षेत्र कोरियोलिस फोर्स और सी सरफेस टेम्परेचर जो है सत्ताईस डिग्री होना चाहिए किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए ठीक है तो ये इसका आंसर आपका डी होगा प्लीज इसको आप लोग यहाँ से नोट डाउन करेंगे और जो भी गलती हुआ है उसको सुधारेंगे अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो छठवा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो इसलिए दिया था क्योंकि देखिए एग्जाम में हमेशा ये नहीं होता जो आप पढ़ के गए हैं वही पूछा जाए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहां पर आपको अपने तरफ से थोड़ा सा सोच के आपके नॉलेज को लगाना पड़ता है थोड़ा क्वेश्चन को देख के नहीं डरना है इस तरह के क्वेश्चन देख के आप डर जाएंगे कि कहां से आया क्वेश्चन देख के नहीं डरना क्वेश्चन को एक बार रीड करना है अपने दिमाग को लगाना है कि हाँ इसमें से क्या चीजें हो सकती है और क्या चीजें नहीं हो सकती तो हमने क्या पूछा था भूस्खलन से जीवन और संपत्ति को जोखिम कम करने के लिए कौन कौन से आपके उपाय किए जाते हैं मतलब विच ऑफ फॉलोइंग रेमेडियल स्टेप्स टू रिड्यूस द रिस्क बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड तो लैंडस्लाइड आएगा तो आप क्या करेंगे मकान निर्माण के पहले भूस्खलन का जो क्षेत्र है उसका माप क्या करेंगे आप मानचरण उसका क्या बनाएंगे मैपिंग किया जाएगा तो मैपिंग कर रहे हैं आप इसका हाउसिंग हाउसेस वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन से पहले ग्रेजिंग ऑफ लैंडस्लाइड ये सारा चीज है फेलिंग ऑफ ट्रीज तो ये आप क्या है तीनों के तीनों स्टेटमेंट अगर देखेंगे कि आपके क्या कर रहे हैं भूस्खलन वाले क्षेत्रों में पेड़ की कटाई और चराई को अपने क्या क्या प्रतिबंध लगाना बिल्कुल अगर ये दोनों को लगाएंगे तो वो एरिया का जो सॉइल है सॉइल अपने आपको बहुत अच्छे से होल्ड करके रखेगा ठीक है जो वहां पर ऐसे जो क्षेत्र है जो वनरेबल है जहां पर क्या हो सकता है लैंडस्लाइड आ सकता है वहां पर आपको क्या करना है वानकीकरण या एफॉरेस्टेशन तो ये देखिए तीनों के तीनों से अगर चीज को पढ़ेंगे तो एक पॉजिटिव एंगल मिलेगा और आपको समझ आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन अपने आप बिना पढ़े भी हम अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो एग्जीक्यूशन से ये सॉल्व हो सकता है ठीक है तो इसमें क्या होगा सारे के सारे सही थे ऑल दब तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम आपके भारत में कौन सी अभी क्या चल रही है आपकी बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम जो बाढ़ आते हैं इसके लिए कौन सा कार्यक्रम चल रहा है तो अभी भी अगर देखेंगे तो भारत में कौन सा चल रहा है नेशनल फ्लड मैनेजमेंट 1954 का ही चल रहा है ठीक है तो 1954 का भले कि इसमें अमेंडमेंट करके बाद में इस प्रोग्राम में कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है पर जो चल रहा है वो कौन सा है उन्नीस का ही चल रहा है नाइनटीन का ही चल रहा है ठीक है तो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका क्या है फ्लड कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग है इसका गठन कब किया गया था तो इसका गठन हुआ था उन्नीस छिहत्तर पे ठीक है शायद वहां पर आपका आंसर गलत दिखे उन्नीस सौ
इनमें से क्या केरला फ्लड से संबंधित नहीं है केरला में जो अभी पिछले साल आया था बाढ़ तो उस बाढ़ से संबंधित नहीं है ठीक है तो इसमें हमने जो ऑप्शन दिए थे अगर आपको इसका मीनिंग पता होगा तभी इस तरह के क्वेश्चन बन पाएंगे नहीं तो नहीं बन पाएंगे तो यहाँ पहला क्या दिया टनल इरोजन सुरंग का कटाव सॉइल पाइपिंग एम्बेकमेंट और ये तो इसका आंसर क्या होगा एम्बेकमेंट होगा ठीक है एम्बेकमेंट मतलब आप क्या करें टट को बांधते हैं तो टट बंद करेंगे तो क्या होगा ठीक है तो आपका क्या होगा इसमें एम्बेकमेंट होगा मतलब आपकी टट बंद जो होती है ठीक है तो आपके क्या होता है नदी वगैरह जो भी होते हैं उसके किनारे हम लोग क्या करते हैं उसको बांधते हैं आपके क्या होते हैं सैंड बार्स वगैरह लगाकर तो इसको बोलते हैं टट बंद जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं बाढ़ों को रोक सकते हैं टनल इरोजन और सॉइल पाइपिंग यह है कि अगर कोई भी क्षेत्र है तो वहां से क्या होता है मिट्टी के भूस्खलन होने के बाद जो मिट्टी यहाँ से बहती है तो उसके कारण क्या होता है पूरे टनल सा बन जाता है और यहाँ पर पूरा का पूरा भूस्खलन का एरिया बनता है जिससे बाढ़ और भी ज्यादा आपके इफेक्टेड होते हैं और तीसरा क्या दिया था चौथा ऑप्शन दिया था आपका अनरेस्ट्रिक्टेड माइनिंग ऑपरेशन मतलब खनन का कार्य को वहां पर रोका नहीं गया तो बिल्कुल सही बात थी वहां पर अभी भी खनन चल रहा है और उस क्षेत्र में दो रिपोर्ट आई थी दोनों रिपोर्ट क्या रखेंगे एक है गैडगिल रिपोर्ट और एक है कस्तूरी रंगन कस्तूरी रंगन और गैडगिल ने रिपोर्ट दिया था कि इस तरह के कार्य को वहां पर रोकिए नहीं तो उस जगह में कभी भी बाढ़ आएगा और वो एक भीषण बाढ़ होगा जिस तरह से आपको केरला फ्लड में देखने को मिला ठीक है इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर टेन यहां पर आपको दिया चूज द फॉलोइंग मतलब आपका सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछा था इन करेक्ट पूछ रहे थे हम लोग यहाँ पर करेक्ट नहीं था और दूसरा बात है यहाँ पर अर्थ को एक रिकॉर्डेड जो है तो हमारे भारत में जो अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं आपके किसके लिए आपके जितने भी आपके भूकंप आते हैं तो भूकंप के लिए अलग अलग क्षेत्रों को जोन में बांटा गया है भारत में ठीक है जोन फाइव से लेकर जोन वन तक तो जोन फाइव से सबसे ज्यादा प्रभावित वाला जो एरिया होता है उसको जोन फाइव बोलते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कम है तो उन जोन के आधार पे इनका अलग अलग नाम दिया गया है जैसे कि आपका हिमालयन जोन को क्या बोल रहे हैं आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी तो आप बिल्कुल सही बात है सबसे ज्यादा इंटेंस जहां पर सबसे ज्यादा तीव्रता है वो हिमालयन क्षेत्र है गंगा का जो क्षेत्र है वो क्या है आपका कंपेरेटिव स्टडी क्या है मतलब वहां पर आ सकता है या नहीं भी आएगा लेकिन वो फिर भी क्या है आपका वहां पर कभी भी आपका अर्थक्वेक आ सकता है तीसरा जोन दिया था हमने पेनिसुलर एरिया जो आपका क्या है पठारी क्षेत्र है पठारी क्षेत्र को हमने लिखा है यहाँ पर मॉडरेट इंटेंसिटी मध्यम मध्यम तीव्रता नहीं ये क्या है आपका लो इंटेंसिटी सबसे कम जहां पर आपका क्या है भूकंप आने का चांसेस है वो क्या है आपका पेनिसुलर जोन है तो आपका ये क्या है लो इंटेंसिटी एरिया है ना कि ये मॉडरेट इंटेंसिटी एरिया है और क्यों यहाँ पर सबसे कम आएगा क्योंकि ये एक स्टेबल लैंड है और यहाँ पर क्या है ये स्टेबल है ये बहुत ही स्टेबल लैंड है इसलिए यहाँ पर भूकंप आने के आसार सबसे कम है तो आपका आंसर क्या होता है सी पेनिसुलर इंडिया अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका अर्थक्वेक नापने के लिए कौन से स्केल का इस्तेमाल होता है ठीक है तो अर्थक्वेक नापने के लिए कौन से स्केल का इस्तेमाल होती है तो आपके दो स्केल हमने दिया था रिचर स्केल और मर्केली स्केल पर आपको सरप्राइज होगा कई लोगों ने मोस्टली आपने रिचर स्केल पढ़े होते हैं तो वही मारते हैं पर आपका ये दोनों के दोनों स्केल यूज होते हैं एक स्केल जो रिसर स्केल है उससे हम लोग क्या नापते हैं मैग्नीट्यूड नापते हैं मतलब कि आपकी अर्थ पे की तीव्रता कितनी थी उसकी इंटेंसिटी कितनी थी ठीक है और दूसरा जो मर्केली स्केल है इससे हम लोग देखते हैं डिवास्टेशन मतलब आपको कितना ज्यादा क्षति पहुंचा है उसको नापते हैं उससे तो उसको बोलते हैं मर्केली स्केल तो आपके अर्थ पे नापने के लिए दोनों स्केल का काम आता है आप चाहे वो रिचर स्केल हो या फिर वो मर्केली स्केल हो तो प्लीज इस चीज को अपडेट कर लेंगे सबके सब ने इसको लगभग गलत किया था क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बारवा क्वेश्चन एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये डायरेक्ट आपका मैंने पहले भी कहा था एफ ए क्यू पढ़ने की कहाँ से आप एन डी एम ए की साइड से तो एन डी एम ए में ये डायरेक्ट इसके बारे में दिया है अगर आप कार में हैं यदि आप कार में हैं और भूकंप आ जाएगा तो आप क्या करेंगे ठीक है अगर आप कार में हैं और भूकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे तो आप कार को रोकेंगे और सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे गलत जवाब ठीक है आप क्या है एक सपाट क्षेत्र की ओर कार चलाएंगे मतलब आप क्या कर फ्लैट एरिया की तरफ कार को लेकर भागेंगे नहीं ये भी गलत जवाब है क्या है आप कार को धीमे कर दें लेकिन चलते रहेगा आपका कार को आपको स्लो करना है और वो चलते रहेगा ये भी गलत चीज आपको क्या करना है आपको कार को रोक कर कार के अंदर ही रहना है क्यों क्योंकि कार जो है वो खुद एक सिस्मोग्राम की तरह काम करता है कि कार क्या होगा हिलेगा इधर उधर बट वो क्या होगा आपको इफेक्टेड नहीं होगा जब भी वहां पर भूकंप आएगा और यह आंसर इसलिए आप कई एंगल लगा सकते हैं जमीन फट गया तो कार घुस जाएगा तो क्या होगा तो वो फिर तो ऐसे पे तो इंसान मरी जाएगा ठीक है अगर दिमाग लगाएंगे तो बहुत ज्यादा तो आपका क्या होगा आंसर इसका डी होगा और ये सीधा सीधा एनडीएमए के डॉक्यूमेंट से पूछा हुआ क्वेश्चन है प्लीज मेक श्योर इस तरह के क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे क्योंकि सेम नेचर का सुनामी पे क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने बताया था कि अगर सुनामी आएगा तो टट से आप क्या बोलते हैं अगर आपका यहाँ पर बोट है तो बोट को आप टट
इनसेट सेटेलाइट इनसेट उपग्रह से उसको ट्रैकिंग किया जाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं नेशनल साइक्लोन रिस्क रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो आपके चक्रवात आते हैं इससे बचने के लिए कौन से जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कौन सा मंत्रालय देखता है ठीक है तो नेशनल साइकिल रिस्क रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट प्लीज थोड़ा सा याद रखेंगे ये सारे प्रोजेक्ट आपके कौन चलाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय से चलते हैं ना कि आपके पर्यावरण मंत्रालय से चलते हैं मैंने जान के पर्यावरण मंत्रालय ऊपर रखा था और आप सबने उसको आंसर को टिक मारा है कभी भी ए ऑप्शन टिक मारने से पहले थोड़ा सा सोचेंगे क्या ये ऑप्शन सही है मोस्टली एग्जामिनर को पता होता है आपका दिमाग कहाँ जाएगा और उसको क्या करता है ए में ही रखता है और आपने सट से आप टिक मारते हैं कि यार ये तो आपदा है और ये पर्यावरण मंत्रालय को ऊपर ही आएगा आपदा तो उसको अपन देख लेते हैं लेकिन गृह मंत्रालय के अंदर आपके एनडीआरएफ की टीम है एनडीए में है तो आपको समझना है कि ये गृह मंत्रालय इसका आंसर होगा अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है ऑपरेशन मदद और सहयोग ये मदद और सहयोग जो है ये कौन से ऑपरेशन थे और कब चलाए गए थे तो ये आपके केरला में जो बाढ़ आया था पिछले साल उस केरला बाढ़ के समय दो ऑपरेशन चलाए गए थे एक का नाम था ऑपरेशन मदद और ऑपरेशन सहयोग एक नेवी का ऑपरेशन था और एक किसका था इंडियन एयर फोर्स का ऑपरेशन था तो इसका आंसर होगा केरला फ्लड अगला क्वेश्चन देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड कॉज ऑफ लैंडस्लाइड मतलब मानव जनित कारण कौन सा नहीं है भूस्खलन का ठीक है तो झूम कल्टिवेशन झूम खेती जो है वो खनन झूम खेती मतलब आपका क्या होता है जो जंगल में जाकर वो पेड़ों को काटकर वहां पर जो क्या करते हैं खेती करते हैं कृषि करते हैं ठीक है तो झूम खेती बिल्कुल है अगर उस तरह से कृषि होगा तो सॉइल धीरे धीरे क्या होगा अगर पेड़ों की कटाई करती है तो जमीन लूज जाएगा और उसके कारण आपका क्या होगा भूस्खलन होगा बिल्कुल माइनिंग से तो होगा ही होगा बाढ़ निर्माण बाढ़ निर्माण से भी आपका क्या होता है क्योंकि आप उस जगह के पेड़ पौधों को काट देते हैं और बाढ़ बना देते हैं तो भूस्खलन का बिल्कुल एक एरिया बन जाता है पर जो ग्लेशियर मेल्टिंग है ग्लेशियर पिघलने से कभी भी आपका भूस्खलन नहीं जो ग्लेशियर से होता है उसको बोलते हैं एवलांच ठीक है उसको हैं एवलांस तो और वैसे भी आपका जो ग्लेशियर मेल्टिंग है ये आपका मानव कॉज नहीं माना जाएगा क्योंकि ग्लेशियर मेल्टिंग आपका ग्लोबल जो चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण हो रहा था तो एकदम डायरेक्ट रीजन नहीं पर ये डायरेक्ट रीजन है तीनों का तीनों किसका मानव जो करता है तो भूस्खलन के लिए आपका क्या होगा ग्लेशियर मेल्टिंग होगा आंसर अगला देखते हैं अगला सत्रवा क्वेश्चन जो है कोयना अर्थक्वेक जो कोयना में जो अर्थक्वेक आया था वो किसके कारण हुआ था ठीक है तो जो कोयना अर्थक्वेक को अगर हम लोग देखते हैं तो सीधा सीधा बात है कि आपका क्या है वहां पर एक डैम बना था और उस डैम में बहुत ज्यादा पानी के भराव होने के कारण वो वहां पर क्या हुआ था भूकंप आया था ठीक है तो डैम जो फेल हुआ था उसके कारण आपका क्या हुआ कोयना अर्थक्वेक हुआ था महाराष्ट्र पे इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन ये कोयना के बारे में ठीक है तो उसको ध्यान रखेंगे और कोयना को अच्छे से पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन द फर्स्ट बायोलॉजिकल पैन इंडिया डिजास्टर हैंडल बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट टू इज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम दो पांच द्वारा पहला जैविक यहां पर दो चीज को आपको याद रखना था एक लिखा था जैविक और एक लिखा था पैन इंडिया पैन इंडिया मतलब आपके संपूर्ण भारत में संपूर्ण भारत में जो चीज था तो आपके पूरे भारत में देखिए अगर भोपाल गैस ट्रेजिडी देखेंगे तो पूरे भारत में नहीं है तो वो एक पर्टिकुलर एरिया भोपाल में था लोका सड़क टिड्डी हमला इसके पहले आप सुनने को ही नहीं मिला था उसके लिए आपका कोई भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से एक्शन नहीं हो रहा है आपका जो कोविड 19 जो कोरोना वायरस है ये पहला है जो कि संपूर्ण भारत में है और ये प्रकार से बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल भी है तो आपका आंसर क्या होगा कोविड 19 होगा स्वाइन फ्लू आया था लेकिन वो भी क्या है एक सिंपल क्षेत्र में रह गया था पूरे भारत में इसके लिए कोई भी आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट से नहीं किया गया तो अभी क्या है आपका कोविड नाइन्टीन अगला देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो आपका क्या है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसके बारे में इनमें से कौन सा सत्य कथन है इसके बारे में आपको बताना था तो इसको क्या बनाया गया होम मिनिस्ट्री के अंदर बनाया गया ये बिल्कुल सही बात है और दूसरा क्वेश्चन में क्या था इसको 2002 में बनाया गया तो हाँ ये दोनों बात सही है ठीक है आपको याद रखना है जो एक्ट जो है एक्ट दो का है पर जो आपकी अथॉरिटी जो है जो प्राधिकरण है प्राधिकरण दो में बनी थी तो इसका दोनों आंसर क्या होगा बोथ वन एंड टू होगा और दूसरी बात अगर इसका हेड पूछेगा तो हेड में याद रखना भले कि ये आपके गृह मंत्रालय के अंदर है और कुछ भी है पर इसके हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं गृह मंत्री नहीं होते और आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे प्राइम मिनिस्टर के हेड होते हैं गृह मंत्रालय से गृह मंत्री नहीं होते हैं ठीक है अगला बीसवां क्वेश्चन तो आपका बीसवां क्वेश्चन क्या था सिंडाई सिंडाई जो कार्रवाई है वो किससे संबंधित है तो ये किससे संबंधित है आपके डिजास्टर मैनेजमेंट से आपदा प्रबंधन से संबंधित है तो इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे आपदा प्रबंधन से ये संबंधित है ठीक है तो ये शुरू के बीस क्वेश्चन थे इसके बाद का क्वेश्चन हम अगले वीडियोज में देखते हैं थैंक यू 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया इज सीन ड्यूरिंग मतलब आपका जनसंख्या विस्फोट कब देखा गया तो आपका कब देखा गया है आपके नाइनटीन फिफ्टी वन से नाइनटीन एट्टी वन की ओर ठीक है आपको याद रखना पड़ेगा उन्नीस सौ दस से लेकर उन्नीस सौ इक्कीस और इक्कीस से लेकर आपका इक्यावन इक्यावन से लेकर आपका इक्यासी और इक्यासी के बाद अभी तो इस समय क्या हो रहा है धीरे धीरे जनसंख्या की वृद्धि दर कम मतलब वृद्धि कम होते जा रही है और यहाँ पर जनसंख्या थोड़ा स्टेबल होने के बाद इस समय जो इक्यावन से इक्यासी था इस समय क्या होता है एक साल आपका अगर जनसंख्या एक करोड़ थी सपोज करते हैं तो सीधा सीधा दो करोड़ थी तो डबलिंग हो गई थी एकदम से हमारे जनसंख्या की इसको बोला गया जनसंख्या विस्फोट और एक बार क्वेश्चन पेसी में यह भी पूछा गया कि जनसंख्या विभाजक मतलब आपका ग्रेट डिवाइड ग्रेट डिवाइड कब है तो ग्रेट डिवाइड अगर आप देखेंगे तो यही आपका उन्नीस आएगा ठीक है तो ग्रेट डिवाइड में भी याद रखेंगे नाइनटीन और एक्सप्लोजन अगर पूछता है तो आपका क्या होगा नाइनटीन से नाइनटीन ये जो फेस था इस समय सबसे ज्यादा क्या हुआ था जनसंख्या विस्फोट हुआ था ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देखते हैं हम लोग जो बाईसवा क्वेश्चन आपका उसको देखते हैं कि वो क्या है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है ठीक है राष्ट्रीय का परिवार कल्याण कार्यक्रम तो ये कब इसके बारे में कौन सा सत्य है ये बताना था ये इसमें ये लिखा है कि आपका 1952 में ये स्टार्ट हुआ था और इसको फंड जो है इसको जो पैसा आपके राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों देते हैं ठीक है तो इसका आंसर क्या है ओनली वन होगा कि उन्नीस सौ मतलब बावन में ही ये स्टार्ट हुआ था 52 में बावन में और इसको जो फंड देते हैं इसके लिए जो पैसा आता है वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना कि राज्य सरकार करती है ठीक है अगला अगला क्वेश्चन है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है तो जब पानी में बहुत ज्यादा नाइट्रेट पॉल्यूशन होता है तो उससे आपका क्या होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ये कैडमियम कैडमियम से होता है इतई इतई ठीक है ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ सका है प्लास्टिक से बहुत सारे प्रदूषण में वो चीजें देखने को मिलेगी स्पेशल कुछ एक डिजीज का नाम नहीं है और मर्करी से अगर देखेंगे तो यहां से क्या होता है मिनी माटा डिजीज मिनी माटा डिजीज ठीक है तो आपको इस तरह से थोड़ा सा प्रदूषण से संबंधित ये बीमारियों को भी जानेंगे जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम और उससे संबंधित है आपका नाइट्रेट पॉल्यूशन से होता है अगला देखते हैं तो अगला आपका क्या है अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द असेंडिंग ऑर्डर मतलब जनसंख्या के आधार पर इनको क्या करना था आरोही क्रम में तो आपको सबसे कम से लेकर सबसे ज्यादा में जाना था तो सबसे ज्यादा आपको पहले पता है चाइना और ऐसा दो ही ऑप्शन दिख रहा था जहां पर सबसे ज्यादा चाइना उसके बाद भारत ये दिखना था फिर आपको इंडोनेशिया और यूएसए में शायद पता कि कुछ लोगों को होगा किस नहीं होगा तो आपका यूएसए का पॉपुलेशन यहाँ पर आएगा और इसका आंसर होगा बी तो सबसे ज्यादा किसका है आपका चाइना फिर इंडिया फिर यूएसए फिर उसके बाद इंडोनेशिया तो ये इसका सही क्रम है पॉपुलेशन के आधार पर तो आपका आंसर क्या होगा बी अगला देखते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्व जैव विविधता संरक्षण क्या है तो अगर आपका जैव संरक्षण कर रहे हैं तो ये आपका क्या है कई लोगों ने यहां पर नैतिक मूल डाल दिया नैतिक मूल नहीं होगा इसका क्या है भविष्य का मूल क्योंकि आप जब पढ़ते हैं सतत विकास ठीक है सतत विकास तो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है क्या बोलता है आपका कि आज हमको इतना ही कंजम्पन करना है कि हम अपने फ्यूचर के लिए छोड़ पाए और उसी आधार पर पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी की जितनी भी संरक्षण उसको प्लान की जाती है और इसका क्या है एक भविष्य मूल है ना कि इसका कोई मॉरल और सोशल वैल्यूज होते हैं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका एग्जैक्ट आंसर में जाएंगे तो आपका क्या होगा फ्यूचर वैल्यूज होगा ठीक है तो आपका आंसर होगा यहां पर बी अगला देखते हैं कि देर आर थ्री क्राइटेरिया कॉन्ट्रीब्यूटर अच्छा वेस्टर्न घाट और आपका जो श्रीलंका है ये क्या है आपके एक जैविक हॉट स्पॉट है ठीक है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जैविक हॉट स्पॉट तो किस आधार पे इनको जैविक हॉट स्पॉट बनाया गया है ठीक है तो हॉट स्पॉट के लिए जो क्राइटेरिया है पहली बात क्या होगा इसका आंसर आपका देखेंगे तो स्पीसीज रिस्टनेस तो हाँ प्रजाति बहुलता कितनी है वो देखी जाती है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने वीडियोज में आप वहाँ से देख सकते हैं दूसरा दूसरा उसमें होगा एंडेमिज्म मतलब उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ही पाए जाने वाले ऐसे कौन से तो स्थानीयता जो है कि उस पर्टिकुलर स्थान में कितने जानवर या जीव जंतु मिलते हैं उसको देखेंगे एंडेमिज्म भी उसका आंसर का बिल्कुल पार्ट होगा और तीसरा उसकी विलुप्ति के कगार पे कितने ही सारी चीज देखते हैं आप लोग तो खतरे की धारणा कि कौन से विलुप्त होने वाले हैं या कौन से खतरे की घड़ी में तो ये तीनों वन थ्री और फोर ये तीनों से आपका मिलकर क्या बनेगा आपका अगर जहां पर भी एक क्षेत्र में ये तीनों चीज देखने को मिलता है उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं जैविक हॉटस्पॉट तो साथ ही साथ आपको याद रखना कि वेस्टर्न घाट श्रीलंका वाला जो क्षेत्र है इंडो बर्मा रीजन है साथ में हमारा क्या है हिमालय और हिमालय का भी पूर्वी हिमालय मतलब ईस्टर्न हिमालय ईस्टर्न हिमालय आपका पूर्वी हिमालय उसके बाद इंडो बर्मा उसके बाद आपका वेस्टर्न घाट श्रीलंका और एक और रीजन आपका जो है वो आपका बनेगा कहाँ पर इंडो बर्मा हो गया
एक का नाम है सुंडा लैंड और तीन यहाँ पर आपके मेंशन है तो वो भी याद रखेंगे कौन कौन सा जैविक हॉट स्पॉट है और कौन सा नहीं है पिछले बार इसमें आपका जो पर्टिकुलर एग्जाम था इसी में उसमें इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने आपको दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया यहाँ पर अगला देखते हैं अगला क्या दिया बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्जिस्टेंस इन फॉलोइंग वे जैव विविधता निम्नलिखित तरीकों से मानव अस्तित्व के आधार बनता है तो मिट्टी का निर्माण बिल्कुल मृदा निर्माण करवाता है प्रिवेंशन प्रिजर्वेशन और प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल इरोजन ठीक है मिट्टी को तो बिल्कुल यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिख रहे हैं चारों ही आपके सही हैं तो ऑल द अब होगा पॉलिनेशन मतलब जो भी आपके फसल की पूर्ति तो मतलब कहीं ना कहीं ये परागीकरण जो होता है उसको बोलते हैं पॉलिनेशन तो ये सारा का सारा काम कौन कराता है आपका बायोडाइवर्सिटी का एक हेल्प है जिसके कारण हम क्या है मानव यहाँ पर रह पाते हैं नहीं तो क्या होगा मानव प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी ठीक है तो आपका बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इसलिए इंपॉर्टेंट भी है यहाँ से आपको समझना है ठीक है अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म इकोसिस्टम जो आपका इकोसिस्टम जो परिस्थिति की तंत्र है इसकी सबसे अच्छी परिभाषा इनमें से कौन सी है ठीक है तो इसमें आपका पहला दिया था कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर एक दूसरे से आप स्थापित कर रहे हैं संबंध दूसरा है पृथ्वी का वह हिस्सा जो जहां पर जीव जीव मतलब क्या है लिविंग आपका ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो सकता है बायोस्पियर बायोस्पियर उस जगह को बोलते हैं जहां पर आपका लाइफ पॉसिबल है ठीक है फ्लोरा और फोना तो ये आपका तो बिल्कुल ही अलग ही हो रहा था तो ऐसा कम्युनिटी या समुदाय जो कि आपस में रहते हैं और साथ में किसके साथ अपने पर्यावरण के साथ भी तो आपस में और साथ में पर्यावरण के साथ भी रहने वाला उसको क्या बोला जाता है परिस्थिति की तंत्र ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है इसको आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि इस तरह से डेफिनेशन को भी पूछ रहे हैं ठीक है अगला देखते हैं नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिंग इज बिंग अ स्वैम्प ऑफ फ्लोटिंग वेजिटेशन ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है भारत का जो कि क्या होता है तैरता है मतलब आपका जो एक झील है और झील के ऊपर वो तैर रहा है ठीक है तो उसका नाम क्या है लॉकटेक बोलते हैं लॉकटेक झील जो है लॉकटेक झील के ऊपर नेशनल पार्क है उसका नाम है केबुल लाम जाओ ये कहाँ पर है मणिपुर में है ठीक है मणिपुर में केबुल लाम जाओ और आपका लॉकटेक झील के ऊपर तो प्लीज इसको थोड़ा सा याद रखेंगे दूसरा आपका भीतर कनिका जो है यहाँ पर क्या होते हैं ऑलिव कछुओं का ये केंद्र है ऑलिव रिडल ठीक है तो ये आपका दिखेगा तीसरा आपका केवलाडो केवलाडो घाना जो दिख रहा है ये वाला ये आपका केवलाडो कहाँ पे है आपका राजस्थान पे है और तो इस तरह से आपको क्या करना है इनके थोड़े से किस एरिया में है इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन यहाँ से छूटे ना ठीक है अगला देखते हैं आपका जो आ, ये क्या है एसिड रेन तो एसिड रेन किससे होता है तो एसिड रेन का बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट पता होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है कार्बन का वहां पर आपका नहीं दिखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा होते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं होते ठीक है तो आपका क्या है नाइट्रस ऑक्साइड एन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नाइट्रस ऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड इन दोनों से आपका क्या होता है एसिड रेन होता है अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका अनुवांशिक विविधता मतलब आपकी जेनेटिक डायवर्सिटी जेनेटिक डायवर्सिटी मैंने पहले भी आपको वीडियो में भी डिस्कस किया था कि दो तरीके से हम लोग को डायवर्सिटी पढ़नी है विविधता को एक होता है स्पीसीज प्रजातियों में कितनी बहुलता है और एक हम पढ़ते हैं प्रजाति में जेनेटिक मतलब अनुवांशिक विविधता कितनी है तो अनुवांशिक विविधता क्या होगा वेरिएशन इन जीन विद इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज मतलब एक ही प्रजाति में कितने अलग अलग प्रकार के आपको क्या मिलते हैं अनुवांशी मिलते हैं उसको बोलते हैं अनुवांशिक विविधता मतलब आपका अगर हिरण की बात करें डियर की तो डियर में भी अगर उसके अनुवांशिक हिसाब से देखेंगे जेनेटिक हिसाब से तो अलग मिलेंगे सांबर डियर मिलेगा अलग से आपका बारह सिंघा मिलेगा तो ये जो देखने को मिल रहा है उसकी जेनेटिक डायवर्सिटी देखने को मिलती है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट भारत का सबसे बड़ा जो जितने भी हाथी हैं उसमें सबसे बड़ा आपका जैविक जो जैव भौगोलिक केंद्र है वो कौन सा है तो वो सबसे बड़ा जो जैव भौगोलिक केंद्र है वो क्या है गेंगटिक प्लेन गंगा का मैदान है हिमालय नहीं है प्लीज याद रखना अगर जैव भौगोलिक केंद्र में पूछेगा तो क्या होगा गंगा का मैदान होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं तैतीसवा क्वेश्चन आपका क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट फाउंड इन इंडिया भारत में इसमें से क्या नहीं मिलता तो आपका चीता नहीं मिलता चीता लगभग आपके अब वापस चीता को लाने का प्लान चल रहा है भारत में लेकिन इस समय चीता नहीं मिलता तेंदुआ बिल्कुल मिलता है आपका डुगोंग मिलता है डुगोंग कहाँ पर मिलता है मन्नार में मिलता है आपकी पिगमी हॉक जो है या में मिलता है ये क्या है विलुप्ति विलुप्त होने के कगार पे है ये पिग्मी हॉक ये सुअर की जो प्रजाति होती है इसकी सबसे छोटे सुअर होते हैं उसको बोलते हैं पिग्मी हॉक और चीता भारत में नहीं मिलता है ठीक है अगला देखते हैं घड़ियाल तो घड़ियाल भारत में किस नदी में मुख्यतः देखने को मिलता है तो वो क्या होगा आपका चंबल नदी ठीक है चंबल में आपकी घड़ियाल की जनसंख्या सबसे ज्यादा है यूपीएससी में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ था तो एक दो क्वेश्चन मैंने वहां से भी लिया है यूपीएससी से
एनिमल है अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज मतलब ऐसे कौन सी प्रजाति है जो कि भारत की नहीं है कहीं बाहर से आई और यहाँ की चीजों को खतरा पैदा कर रही है तो वो क्या है जल कुंभी और उसको बोलते हैं वाटर हाइने ठीक है और बाकी सब चीज जो है वो भारत में लोकलाइज है तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला आपका सैतीसवा क्वेश्चन टाइगर रिजर्व के बारे में था इसमें से कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है प्लीज मेक श्योर आप पूरे के पूरे टाइगर रिजर्व देख लेंगे इंक्यावन की इंक्यावन है और अभी आपका नया जो छत्तीसगढ़ का बना है उसको भी देख लेंगे कि कौन कौन सा कहा है इंपॉर्टेंट देख लेंगे तो आपका दुधवा उत्तर प्रदेश में है बिल्कुल सही बात है उसके बाद आपका जो सुंदरबन है सुंदरबन वेस्ट बंगाल यहाँ तो आपको किसी को दिक्कत ही नहीं होगा आपका डैम्पा डैम्पा भी आपका मिजोरम में बट ये जो पाके दिया है ये आपका नागालैंड नहीं होगा ये कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में आप लोग देखिए पूरा का पूरा भारत पढ़ लेते हैं पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ भेदभाव करते हैं तो प्लीज वो नहीं करना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे के सारे टाइगर रिजर्व जितने भी नेशनल पार्क है प्लीज उसको देख लेना क्वेश्चन में उसको ज्यादा पूछा जाता है ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा डी होगा जहां पर आपका क्या दिखेगा नागालैंड तो नागालैंड नहीं वहां पर अरुणाचल प्रदेश होगा उसका आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया आर लोकल पीपल नॉट अलाउड टू मतलब ऐसा कौन सा आपका जितने भी प्रोटेक्टेड हैं चाहे वो नेशनल पार्क हो बायोस्फीयर रिजर्व हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो कोई सा भी तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर जो है क्षेत्रीय निवासी जो उस क्षेत्र में जो निवासित लोग हैं उनको वहाँ पर एंटर करने का मौका नहीं मिलता या वहाँ जाने नहीं दिया जाता तो इसका आंसर क्या होगा नेशनल पार्क नेशनल पार्क की एक बाउंड्री होती है और उसके अंदर नहीं जा सकते बायोस्फियर रिजर्व में दोनों साथ में रहती है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी अलाउ किया जाता है पर नेशनल पार्क में बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है वहाँ पर वो एंटर नहीं कर सकते ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फिर से अगेन आपका बायोस्फीयर रिजर्व पूछा था हमने आपकी जैव आरक्षित क्षेत्र जो है और उसकी विशेषताएं पूछी थी कि उसमें कौन सा विशेषता है तो सबसे पहले आपका कंचनजंगा नीलगिरी सिमलीपाल और आपका नंदा देवी तो आपको सबको पता होगा नंदा देवी को हम क्या बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं ठीक है तो नंदा देवी आपकी क्या होगी वैली ऑफ फ्लावर उसके बाद आपका जो सिमली पाल है ये वाला सिमली पाल तो यहाँ पर क्या है सेमूल जो सेमूल और रेड सिल्क मिलते हैं तो ये सेमूल के नाम से ही इसका नाम क्या पड़ा है सिमली पाल और आपका जो नंदा देवी है उसको वैली ऑफ फ्लावर बोल रहे हैं नीलगिरी नीलगिरी में एक विशेष प्रकार के फॉरेस्ट में आपको ऊपर वाले क्षेत्र में क्या मिलता है वन मिलता है उस वन को बोलते हैं शोला फॉरेस्ट ठीक है और आपका रेड पांडा जो है ये कंचनजंगा में मिलता है सिक्किम में मोस्टली रेड पांडा मिलता है वहाँ का स्टेट एनिमल भी है ठीक है तो आपको क्या ध्यान रखना है इस ये चारों को इस तरह से तो आपका आंसर क्या होगा ये होगा जहां पर आपका ये वाला कोट सही है तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार ठीक से कर लेंगे अपने हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सीट अच्छा आपका यहां पर क्या पूछा गया इन सीट तो दो प्रकार से आप संरक्षण करते हैं एक होता है एक्स एक होता है इन इन मत देखिए अगर आपका इन सीटू है मतलब वहीं पे इन वहीं पर आपका जब संरक्षण करते हैं तो उसको इन सीटू बोलते हैं एक्स सीटू उस जगह से ले जाकर कहीं और ले जाकर उसका संरक्षण करते हैं उसको बोलते हैं एक्स सीटू ठीक है तो अगर कंजर्वेशन उस पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है जहां पर वो चीज मिलता है तो इन सीटू अगर कहीं और कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम एक्स सीटू तो इसमें से अगर देखेंगे तो इन सीटू और एक्स सीटू में तो आपका इन सी टू कंजर्वेशन आपका जो सीड बैंक है वो कहीं और बनता है एक्स सी टू का एग्जाम्पल है जू जो है जू भी चिड़ियाघर भी आपका बाहर बनता है उस जंगल के अंदर तो बनता नहीं तो वो भी उसका एग्जाम्पल है बॉटनिकल गार्डन भी अलग से बनाया जाता है जंगल के बाहर तो ये तीनों क्या है ये तीनों के तीनों आपके इन सी टू के एग्जाम्पल नहीं होकर ये क्या है आपके एक्स सी टू है ठीक है जो कि आप बाहर लेकर जाते हैं सिर्फ आपका सेक्रेड ग्रोथ जो पवित्र वृक्ष है उसको वहीं पर संरक्षित किया जाता है वहां से उसको काटने का ही परमिशन नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं सेक्रेड ग्रोथ तो इसका आंसर क्या होगा सी अगला देखते हैं मैच द फॉलोइंग तो ये क्वेश्चन प्लीज प्लीज मैं आपको चार बार लिखने को तैयार हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना और इस क्वेश्चन को एकदम रट के ही जाना है कि इनके नाम को गलत करके एग्जाम में मत आना ठीक है तो आपका ये वर्ड्स किसने दिया बायोडाइवर्सिटी वर्ड वॉल्टर रॉसन ने दिया है हॉट स्पॉट जो है जैविक हॉट स्पॉट उसको नॉर्मन मेयर ने दिया है इकोलॉजी जो शब्द है उसको दिया है अंस्ट हैकल ने और इको वर्ड को दिया है ए जी टेंसले ने तो ये चारों के चारों को मैंने जानबूझ आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया क्योंकि पी का नेचर इस तरह के क्वेश्चन पूछने का तो इसका आंसर होगा बी और प्लीज इस आंसर को बिल्कुल अच्छे से रट कर जाएंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें से क्या सही है आ, क्या सही नहीं है नॉट करेक्ट पूछा है मोस्टली लोगों ने क्या करेक्ट है मार दिया जाए ठीक है तो धान की खेती क्या है आपकी एक कृतम वेटलैंड है मतलब ह्यूमन वेटलैंड है आर्टिफिशियल वेटलैंड बोल सकते हैं तो बिल्कुल राइस की खेती को वेटलैंड माना जाता है ये बिल्कुल सही बात है और जो आपका कोयला का जो खान होता है तो सॉरी राइस का जो फील्ड है और कोयला की जो खान है तो
ठीक है अगला ये क्वेश्चन है आपका को एक्सटेंशन को एक्सटेंशन सह विलुप्ति क्या होती है ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एनसीआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है मतलब आपका ऐसे मिलेगा नहीं वो आपको एनसीआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे तो एनसीआरटी बायो में आपको ये चीज मिलेगा इसके बारे में तो को एक्सटेंशन का आंसर क्या होगा आपका ए होगा जब एक प्रजाति विलुप्त हो रही है तो इससे जुड़े पौधे और पशु प्रजाति भी विलुप्त हो जाती है मतलब क्या हो आपस में जो संबंधित होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं ठीक है तो इसको बोलते हैं को एक्सटेंशन और अभी क्या चल रहा है अगर अभी आज के समय में बोलेंगे तो उसको बोलते हैं सिक्स मार्क्स एक्सटेंशन ठीक है सिक्स मास एक्सटेंशन मतलब अभी जो भी जलवायु परिवर्तन इसके कारण जो भी जीव वगैरह मरते जा रहे हैं तो उसको बोला जा रहा है छठवा ठीक है सिक्स मास एक्सटेंशन बोला जा रहा है अगला देखते हैं क्वेश्चन इनमें से क्या आपका परागीकरण में हेल्प करते हैं जो कि एक पॉलिनेटर है तो बर्ड बिल्कुल चिड़िया तो कराती ही कराती है चमगादड़ भी कराती है बटरफ्लाई भी कराती है और आपके मधुमक्खी तो फेमस ही है तो आपका क्या होगा चारों के चारों हैं जो चार थे मैंने चारों को ही दे दिया था आपको ताकि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन पेपर को आप सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे उसके हर एक ऑप्शन को समझेंगे और जब आप रिवाइज करेंगे तो हर चीज को अच्छे से एक बार देखते हुए चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब आपका जनसंख्या का जो घनत्व है उसके हिसाब से आपको बताना है विचार करें तो इसमें से आपको इस ये देखना था कि अगर आपको ये चारों वर्ड क्लियर है तो आप आसानी से बता सकते हैं जन्म दर जन्म दर से घनत्व तो कम होगा नहीं वहां से घनत्व तो क्या होगा बढ़ेगा ठीक है इसके बाद इमिग्रेशन और एमिग्रेशन मतलब अगर कोई यहाँ पर आता है इमिग्रेशन मतलब कोई आ रहा है तो वहां से आपका क्या होगा ये चीज डेंसिटी बढ़ेगी तो ए इसका आंसर है बाकी सारे के सारे गलत हैं ठीक है तो ये भी आपका डायरेक्ट जो बारहवीं का जो बायो का बुक है वहां से हमने क्वेश्चन लिया था कुछ वहां से बनाया था आप उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं इजिली ठीक है अगला देखते हैं इंट्रैक्शन और फीचर किस तरह से आपस में संबंध होता है तो म्यूचुअलिज्म म्यूचुअल मतलब दोनों के दोनों आपस में क्या हो रहे हैं म्यूचुअल रिलेशन है दोनों के दोनों आप क्या करते हैं बेनिफिट करते हैं क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है ठीक है तो ध्यान रखेंगे प्रिडेशन मतलब क्या हो रहा है परजीवी तो एक परजीवी दूसरे में आकर रह रहा है परभक्षीकरण तो एक को फायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है बिल्कुल सही है कमेंसलिज्म में क्या है कि आपका एक प्रजाति को लभावे एक प्रजाति को क्या हो रहा है बेनिफिट हो रहा है दूसरे को क्या हो रहा है लूज नहीं मतलब कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है मतलब एक तो फायदे हो रहा है दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा है जैसे कि अगर ये गाय है तो गाय का जो गोबर है ठीक है तो ये गोबर है और गोबर के ऊपर आके जो बीटल होते हैं बीटल छोटे छोटे काले वाले वो वहां रहते हैं तो क्या हो रहा है उनको तो वो घर मिल रहा है पर गाय को इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा तो इस तरह का जो संबंध इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म तो कमेंसलिज्म भी क्या है आपका वहां पर सही है और उसके बाद चौथा था एमेंसलिज्म जिसमें क्या है एक को फायदा हो रहा है दूसरे को ना तो फायदा हो रहा है ना तो नुकसान हो रहा है ठीक है तो अगर एक आपका एमेंसलिज्म को देखते हैं तो क्या है आ, इसके साथ भी यहाँ पर क्या दिया है कि ओनली वन स्पीसीज डूज वाइल द अदर नीदर लूस नॉर बेनिफिट तो एक को नुकसान होता है दूसरे को ना तो फायदा होता है ना बेनिफिट होता है मान लीजिए एक बड़ा वृक्ष है यहाँ पर एक छोटा पेड़ है तो इस बड़े पेड़ के कारण इस छोटे पेड़ को क्या नहीं मिल पा रहा है आपका यहाँ पर उसको परछाई क्योंकि इसके शेडो में है तो यहाँ पर इसका प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है इसका हाइट नहीं बढ़ पा तो इसको तो नुकसान हो रहा है पर यहाँ इसके खड़े होने से इसको ना तो कोई फायदा हो रहा है ना तो कोई नुकसान हो रहा है ठीक है वो इस तरह के संबंध को क्या बोलते हैं एमेंसलिज्म बोलते हैं और इसका आंसर क्या होगा आपका डी होगा ठीक है अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज कॉल्ड द बायो जियो केमिकल साइकिल इसमें से किसको बायो जियो केमिकल साइकिल बोलते हैं तो किसको बोलते हैं न्यूट्रेन पोषक चक्र को बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल अगला देखते हैं क्वेश्चन फोर्टी एट क्वेश्चन जो था इसमें निम्नलिखित में से किसे किसकी खाद श्रृंखला में सबसे बड़ी आबादी होती है तो सबसे ज्यादा क्या होगा आपका सीधी बात है आपका प्रोड्यूसर उत्पादक सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम कभी भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है इसके बाद थोड़ा सा कम होगा फिर उसके बाद थोड़ा कम होगा ऐसा तो सबसे नीचे जो प्रोड्यूसर है ये सबसे ज्यादा होता है और इसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो आपका क्या बनता है यहीं से टेन रूल भी देखने को मिलता है ठीक है तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे टेन रूल को तो यह क्या है आपका उत्पादक सबसे ज्यादा होते हैं अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन जो कि है मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड बी ठीक है तो यहां पर कुछ आपके डिवाइसेस जो है अलग अलग चीजें यूज होते हैं और यहां पर आपका क्या दिया गया है पोल्यूशन दिया गया है किसको किससे आपका रोका जाता है तो ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन है आप इजिली कर सकते हैं इसका आंसर सामने सामने कैटलिटिक कन्वर्टर पार्टिकुलेट मैटर को रोकता है इलेक्ट्रोस्टेटिक पार्टिसिपेटर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड इसको रोकने के काम आता है ईयर मॉफ्स ईयर्स में जो लगाते हैं तो आपका नॉइस को रोकने के कारण और सॉलिड वेस्ट के लिए आपका लैंड फील्स होता है ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं इसका आंसर ए होगा इजी क्वेश्चन था आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर पचास वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे तो जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है तो 22 मई को मनाई
सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी और अब जो है 2021 से लेकर 2030 तो इसको क्या बोलेंगे ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता रेस्टोरेशन इसको के बचाने का जो काल है ठीक है तो क्या बोलेंगे रेस्टोरेशन ईयर रेस्टोरेशन डेकेड डेकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी रेस्टोरेशन आपका क्या है 2021 से 2030 तक है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल फॉरेस्ट तो विश्व में फॉरेस्ट के हिसाब से बताना है तो बिल्कुल आपका दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ